Euh, moi, c'est donc Jérémy Villers, je suis responsable SEO chez ce local et je m'occupe donc de la perf SEO des sites que nous réalisons pour nos clients qui sont principalement des TPE, des PME. Et aujourd'hui, on sera avec Amir un peu plus tard, Amir Glatt, CTO, cofondateur de Douda, notre partenaire, qui est éditeur euh, du CMS que nous utilisons et sur lequel nous avons déployé nos 40 000 sites Internet. Amir va vous parler de la technique, de tout ce qu'ils ont fait d'un point de vue technique pour optimiser la plateforme. Et moi, ce que j'aimerais vous partager d'abord, c'est un peu les, les challenges qu'on rencontre justement quand on a 40 000 sites à gérer. Euh, ce local, rapidement, c'est quoi C'est une promesse de développer la visibilité et le business en ligne euh, de nos clients. On fait des sites Internet, mais on se fait aussi du présence management sur les réseaux sociaux de la gestion de campagne Google Ads, Google Display. Et pour nos clients grands comptes, on a une offre de Store Locator associée à une fonctionnalité de gestion de l'intégralité de leur fiche GMB. Nos clients, ce sont des petites entreprises. Principalement, globalement, moins de 10 salariés dans ces entreprises. Et nos clients, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de leur communication, de leur site internet. Ils ont une euh, faible maturité digitale. Et euh, ce qu'on peut entendre, nous, c'est euh, « bah, je ne veux pas de texte sur mon site internet, euh, personne lit sur internet de toute façon, euh, c'est trop long. » Ou on peut faire face aussi à des demandes de design un peu, un peu délirantes, avec des sites internet qui ressemblent à des sapins de Noël si on les laissait faire nos clients. Et nous, on doit, on doit entendre leurs demandes avec euh, empathie, mais aussi avec un esprit critique. On ne peut pas prendre pour argent comptant euh, tout ce qu'ils nous demandent. Je pense que c'est un de nos premiers challenges, c'est d'accompagner nos clients, de les éduquer sur les enjeux du digital. Euh, L'offre de site Internet, c'est effectivement plus de 40 000 sites aujourd'hui, euh, en trois gammes, donc de l'entrée au haut de gamme. Et on peut les scinder en deux parties, essentiel et premium, l'entrée et le milieu de gamme. Ça va être des sites construits sur la base de templates avec un nombre de fonctionnalités bien définies. Les privilèges de notre haut de gamme, on va être sur euh, des fonctionnalités étendues, des possibilités d'intégration d'applications tierces et du design sur mesure. Notre euh, proposition de valeur, elle, elle repose sur trois piliers, l'accompagnement, le référencement, le design, et j'aimerais aujourd'hui vous partager un peu comment on, a essayé, on, comment on infuse, comment on commence à infuser la web perf à l'intérieur de ces trois piliers. Ça, c'est notre web factory en Angoulême. Tous nos sites sont produits là-bas. Ne vous fiez pas au parking vide, il y a 300 personnes qui bossent sur ce site. Des webmasters, des intégrateurs, des développeurs, des fonctions transverses. Et un de nos premiers challenges, c'est de former ces personnes. En continu. Nous, à la ligne produit, c'est notre rôle que, pardon, que de les accompagner au quotidien pour faire en sorte que leurs pratiques, notamment dans la personnalisation des sites qu'on produit, euh, soient toujours à l'état de l'art. Parce qu'on est sur une industrie du prototype, nous. On construit systématiquement de la même façon, mais chaque site doit être unique. On sort euh, plus de 100 sites par semaine. Et c'est un peu notre premier challenge Core Web Vital, c'est la simplification et la vulgarisation. Et en, premier, en première intention, pour nos équipes. Pour que eux, qui sont en, en relation avec nos clients, puissent aussi transmettre et faire savoir. C'est un peu notre rôle de formateur à la ligne produit site. Le SEO, le SEO c'est le premier levier de satisfaction client chez nous. Nos clients, ce qu'ils veulent, c'est être en pole position. Alors, on m'a dit que cette image, c'était bien pour illustrer Verstappen Hamilton. Moi, personnellement, qui est Verstappen, qui est Hamilton, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est ce que veulent nos clients, c'est ce qu'ils attendent. Mais le SEO, je vais vous la faire courte, hein. c'est du contenu, c'est des liens et c'est de la tech. Nous, chez ce local, on ne fait pas de netlinking, pas encore du moins. Et aujourd'hui, avec 40% de recherches qui déclenchent un local pack et qui sont considérés comme du SEO local, la concurrence, 
elle est rude, et aller chercher des premières positions systématiquement, en comptant que sur des contenus et de la tech, c'est une fausse promesse. Enfin, Ce n'est pas quelque chose que... Donc, nous, en tant que créateurs de sites Internet, sur le contenu, sur la tech, on doit être irréprochable. Et faire, le challenge, faire, la, faire la différence, hein, même si aujourd'hui, effectivement, la web perf, c'est plus vu comme un tiebreaker. Euh, fort heureusement pour nous, ça, c'est en grande partie notre euh, partenaire Douda qui va prendre ça en charge. Rapidement sur le SEO, parce que je suis quand même SEO. Hein. Euh, pour arriver euh, à être irréprochable, on a monté une équipe de 20 personnes, sous ma responsabilité directe, 20 chargés de SEO, qui prennent en charge tous nos sites entrée et milieu de gamme. On a câblé tous nos sites à la Search Console, et ça, ce n'était pas une mince affaire. Et ça nous donne une connaissance très précise des intentions utilisateurs. Ce qu'on va faire avec ces intentions, on a développé notre tool d'automatisation des études sémantiques. On va faire du clustering et extraire les intentions de recherche. On va analyser les SERP avec nos partenaires monitorants, qu'on va regarder s'il y a de l'annonce, s'il y a de la position zéro, s'il y a bien le local pack. On va essayer de récupérer toutes les features snippets pour s'assurer de notre ciblage. Avec Urtex Guru, notre autre partenaire, on va faire un enrichissement sémantique systématique, récupérer des guides rédactionnels pour nos rédacteurs, mais aussi après ce guide rédactionnel que mes SEO vont rédiger à minima, balise title, méta description optimisée, et selon les contextes des plans de, de pages complets et des sections FAQ complètes pour encore plus enrichir le site, euh, on va regarder les indicateurs SOSIO, DSIO et BAS, donc le Baba Authority Score, pour voir aussi, pour pondérer l'aspect sémantique avec la force des signaux de linking. Tout ça, ensuite, on va l'injecter automatiquement dans Douda. On va préinitialiser le site complètement pour que nos webmasters puissent bosser directement dans leur outil de travail. L'autre pilier fort chez nous, c'est le design. Et on a réalisé un, un grand nombre de templates, tout d'abord. Euh, ces templates, ils doivent être optimisés aussi. On doit fournir à nos webmasters déjà un site clé en main euh, sur lequel ils vont pouvoir bosser de, sur la personnalisation avec le client. Et ce site clé en main, il doit être déjà optimisé. Et tous nos nouveaux templates, d'ailleurs, sont testés euh, au regard des Core Web Vitals. Euh, et ensuite, pour les accompagner aussi dans la personnalisation, on réalise des kits design qui vont permettre d'adresser l'association des couleurs, la typographie, l'imposition d'une page, l'iconographie. Tout ça dans le but, effectivement, de continuer dans cette industrie de prototype à produire systématiquement de la même manière. Niveau technique, comme je vous l'ai dit, une grosse partie de l'optimisation technique, on l'a déportée sur notre partenaire, c'est une offre SaaS. Pour nous, c'est aussi l'occasion de s'alléger d'un certain nombre de contraintes hein, liées à la MCO notamment. Et Douda, c'est une des solutions disponibles sur étagère, aujourd'hui les mieux optimisées au regard des Core Web Vitals. Et sans transition, pour la partie technique, Amir Glatt, CTO de Douda. Hello everyone, my name is Amir Glatt, I'm the co-founder and CTO of Douda. Uh, I really wanted to attend this conference in person in beautiful Lyon, but unfortunately because of COVID I couldn't travel, so I'm recording this one instead. I really want to thank Jeremy and the So Local team for inviting me and allowing me to participate in this conference. Thank you guys, you're a really great partner. So today we're going to talk about Duda's process for optimizing Core Web Vitals. Before we get going, just a few words about Duda. I'm not sure that everyone are familiar with us. We are the professional website builder, you can call your own, uh, which means that uh, we are a very robust website building platform for professionals that can be customized to your needs. We have um, over 1 million active paying websites, 17,000 uh, web professionals that are using us. We got a lot of awards. Uh, that's enough for marketing. 
So let's get going. So basically, we built a process uh, to handle Core Web Vitals. You know, performance is very important for us and our customers. And we knew that Google is going to release Core Web Vitals and make it also like a breaking factor. So we wanted to prepare for that. So we built a team uh, in Duda to make that with a goal to make like Duda's websites score as high as possible on Core Web Vitals. And we built a methodology, which means we start with measuring the data. Then we analyze it. We find opportunities for improvement and implement them. We monitor the results. And then hopefully we also like showing good results. So what does it mean measuring the performance for Core Web Vitals? Google released a library, which is called Web Vitals Library. Um, and you can add that. It's a piece of JavaScript that you can add to your sites. What we did, we added this to all Duda websites, to all million Duda websites. And this plugin basically gives you a hook when performance is being measured for Core Web Vitals. And we send this data to our storage in Amazon S3. But we store it in S3 together with some enrichment. So we're not taking just Google data. We also add things that are related to Duda, like uh, has custom code been added above like you know, our, our standards? Uh, did the site enable the PWA? What is the page of the site? What is the template ID? What is the LCP element and so on? So we store all that in S3. And from S3, uh, it goes to our Athena, which is our data warehousing system. And from there, we use Domo, our BI tool, to look at the data and understand it. So how do we analyze the data? As I said, we are using uh, Domo, our BI tool. What we do there, we take the data and we add a lot of filters that we know about this specific site. So we add things like, you know, which widgets are being used on this page. What is the geo or the region? Is it coming from Europe, from the US? What is the account? Um, we have like accounts in Duda is a, an agency or a big agency that is building lots of websites. So for example, so local would be like the account. What is the age of the sites when they were like, you know, recently published? Are there any third party apps installed and many more? These are some screenshots from how the, those filters looks like uh, in our domo. And then we slice and dice the data to find commonalities in sites with high LCP, CLS, or FID scores. And once we identify, we try to kind of like verify it, come up with an idea for a fix, and try to fix those. So now I want to show you some examples of issues that we found and how we actually like, you know, uh, improve those. So I divided like, you know, each findings uh, to the different metric. For those of you who don't know, just like very, very quickly, Web Vitals um, consists of like three different measures uh, that you should get like a good score on each of those. The first one is called LCP, Largest Contentful Paint, which is basically loading. What does it mean? This is like the best metric that Google found um, to decide like from the user perspective, how long does it, does it take the page to load? And specifically, the LCP is the largest piece that the user can see, the above default. Um, you need to get like below two and a half seconds to get a good score there. And those elements are typically like, you know, the main image, uh, the main video. Um, if there are none of those large piece of text uh, on the page. So the first thing that we found is that like we need to prioritize content in order to improve LCP. What does it mean? Let me explain you. So here you can see like the before, this is like how do they used to be uh, rendered before, and this is a typical way of websites. So we have our HTML in the head section, we load our, the, our CSS and we load our JavaScript. And then uh, in the body, we start to write the page content. The problem with this approach is that those two lines, the CSS and the, and the JavaScript are blocking the rendering of the page. Uh, and until the browser finishes loading those files and parsing them uh, and, and executing the, the JavaScript, the page content cannot be displayed yet. And this is uh, creating very large LCPs. So what we did instead, basically we did a few things. For the CSS, so the CSS, uh, the styling of the page, the part that is above the fold is really important to load as soon as possible. Otherwise, elements will look like no styling. Um, but the other part of the CSS, we can really like defer it. So what we did, we built a mechanism 
to generate what we call the critical CSS, just the above the fault CSS. Uh, we use Puppeteer in our background every time that a site is being published. We calculate this critical CSS, we store it, and we, when we render the page, we inline those styles. Uh, so the browser will have it as soon as possible without additional network. Uh, for scripts, we basically just keep the absolutely mand mandatory scripts above the content. And that's it for the head. In the body, we, we, we um, render the page content. It can be rendered very, very fast. And then at the bottom, we link to the rest of the CSS and to our JavaScript. And that way, the content can be displayed much, much faster. Uh, that's what we found that we had like this problem of critical elements and this was one of the things that like got us a big improvement the second one is the concept of like lazy loading so let's take a look on this gif you can see that as i scroll only when i scroll the soundcloud widget is being initialized and i'm showing here like on purpose on like a slow uh, 3g emulator so basically the idea is that like you know try to load things only when they are needed and this applies to images, uh, large external widgets, and so on. Uh, for images, there are different ways to do it. We used uh, a library that's called loza.js that is um, basically loading the images only like when they are needed and making sure that the browser will not download the images before and will try to compete with other more important resources. Uh, for initializing, initializing initializing sorry widgets as you scroll we use the intersection observer api of the browser and initialize our uh, those those widgets only when it's needed and we add async and defer to all possible scripts any script that is not uh, required to render something which probably like you should not have a lot of those the third thing that like we found out that images are and the size of the images is a very big factor in lcp so basically the idea is to optimize the images as much as we can. So what, what did we do? Basically, we see here we have two slides, uh, sorry, two uh, charts. The first one is when a user that is using the Duda editor is uploading an image. So we just upload the image and store it in S3 and really don't do anything about it. But when uh, a site visitor is asking us to serve an image from the browser, we send together with the browser uh, the container, basically the, the dimension of the container that this image is now taking, and we send also the device. We send that not directly to the storage, but we first go through an AWS Lambda. Lambda is a serverless, for those of you who don't know. Then we really create an optimized image based on the request and we cache it. So we create an image specifically with the dimension that is needed. Or if it's mobile, we'll make it like, you know, smaller than desktop. And only then we store it and serve from it. Of course, this is like being cached. And this ensures that like the size of the image is exactly the one that this specific site visitor um, um, is requesting. Fourth example is cookie consent, right? We are in the EU. I think like all of us are using cookie consent. It's part of like the GDPR requirements. In Duda, we are mainly using uh, cookie consent of a company partner of ours called uh, User Centrics, a company from Germany. And they have a technology that is called smart blocking, which is basically uh, a JavaScript that makes sure that any external script or iframe or anything like that will be loaded without a, a direct consent from the user, which is great. But we found out that the smart blocking mechanism was like too aggressive. Uh, in the sense that it was basically blocking all other content um, um, uh, from executing. And the idea of like uh, the smart blocking was to add it to the very beginning of the head. So what we did, we worked together with user centric to lower the script to be at the bottom of the body. And we added code that is checking basically the content of the page. And if a customer, only if a customer added a direct script or direct iframe, in this code, only then we execute the user-centric script in the head. And in all other cases, which is like more than 95% of the cases, uh, this JavaScript can be lowered. And as a result, like uh, we saw a big improvement in uh, LCP. Example number five uh, will be to preload images. As I said in the beginning, many times like the big image is the LCP, is the largest content full paint. So we want to 
let the browser to download this image uh, as humanly, <laughs> not humanly, as machinely yeah. um, uh, as, as possible, uh, as soon as possible. So what do we do? We use HTTP2 as a protocol for serving to the website. And in HTTP2, there is a header called link, which basically tells the browser to preload some file or some links um, as soon as possible. So we calculate what are the images above the fold for uh, every time a site is being published. And we add uh, when someone is requesting, as you can see here, we add it as a HTTP header response. Um, the, the nice thing about it, the browser can start downloading, downloading this image even before parsing of the document HTML, which is really fast. Uh, this helps for LCP and also for user uh, experience. Uh, set, next example uh, is optimizing the FCP. So FCP is the first contentful paint. It is when something is actually being rendered, rendered on the page, even if it's not like the largest part. And LCP by definition will always be slower than FCP because something needs to start rendering before the largest one will complete rendering. So optimizing FCP is a must. We found out that uh, as a global company that is serving different countries and so on, we found out that there's like a very big difference uh, um, where the visitor is located uh, compared to our servers. So what we did is basically push, try to push everything to a CDN, including like the document itself. Uh, so it will be downloaded from a new location. And this is like the best way to improve the FCP. Um, next example is like server-side rendering. You really want, we found out that we had some elements that were rendered using JavaScript and not from the server side. And when those elements are the LCP, it greatly reduces this, it greatly reduces the score. Uh, and that happens because our JavaScript needs to run in order to render those elements. So in general, um, it's a big no-no for performance to generate those elements with JavaScript. And we had some examples. One example that we had uh, is a video background. So we have a feature in Duda where you can apply a video background to any section. And this uh, video background was working in a way that like we added some base64 attribute to an element, we parsed it in JavaScript, and then we created on the fly like the, the, the video element. And we improved it and we moved this mechanism to the server side. Just we'll show you like this like short video to, to see how fast the video starts playing from the moment the document is loaded. Watch that. Here we go. You can see I'm clicking enter and immediately like the video in, the video starts to play. And that's thanks to the fact that like, you know, we do it now um, um, from the server side. Okay, so now a few examples for CLS. So what is CLS? Uh, cumulative layout shift, basically visual stability. You need to be below 0.1% uh, percent of the screen. This is not time, this is like percentage of the screen. So 0 0.1 meaning like 10% of the screen. Below that, uh, uh, yeah, it's a good. More than that, the users feels jumpy. And then I just like took from Google one really short video to explain why CLS is very important. I really like that one. So let's see it. The users wants to say, no, go back. Something jumps and unfortunately is submitting the order. And that creates a lot of frustration. I think like all of us uh, know uh, websites that are jumpy that like we don't like to browse those. So a few things that we found. Uh, the first example is fonts loading. What we found out that many times um, our users are using custom fonts, beautiful fonts. Uh, and you know, like by default, uh, until the font is loaded, these are Google fonts, until the font is loaded, the browser is using some other uh, fonts. And only when the font is loaded, then they, they can be rendered. And we found out that like uh, when it happens many times, um, the font is becoming bigger or smaller. And as a result, things are jumping in the page. Uh, and our solution was to basically inline, uh, um, we, we, we calculate in, our, in the publish, we calculate what is the font that is used above the fold and we inline this specific font and we uh, render the rest of the fonts uh, at the bottom, similar to what we did with like CSS. As a result, the, the font is loaded immediately. Let's see the difference between before and after. So this is before optimization. 
can you see like a default font is loaded and then when the font is rendered the, the button is like completely jumping and now this is after the optimization again you can see things are not jumping for the user and this is uh, avoiding cls Uh, example number two, elements dimensions. We found out that in many cases, images or other elements without the proper height are posing high CLS. What does it mean? It means that basically, if we don't tell the browser what's the height of the image, he needs to first download it, then understand the dimension, and then to render it. And while he's doing that, like things can jump uh, when he is applying the height. So the idea, idea is to always help the browser to determine the height of the element before it is loaded. How do we do it with responsive images? Basically, we are using the width and height attributes and the aspect ratio CSS. This combination, the browser knows how to calculate in advance what is the height that is needed for the image. And for JavaScript-based elements, we try to preserve the height in advance. If you are rendering an iframe or something like that, we always try to like you know, know the height in advance. This was also a big uh, factor of, of improving CLS for us. Uh, example number three is custom widgets. So as I said, Duda is serving large customers like so local who build many sites and can build their own custom widgets that they use across websites. And using our um, uh, BI tool, when we slice the data according to to uh, partners, we could find we could find out that some partners are doing less good than others. And then when we look like further, we saw that this is because this is because of custom widgets. So we are working with those partners. Uh, to fix uh, fix it and it's showing great results. Here you, you see a screen, screenshot of one of our partners that had like CLS issues with one of their custom uh, widgets and we told them about that uh, for the first problems. You can see like a great jump from 39% pass to 58 and then another improvement here and altogether like you know managed to go from 31 to 70, uh, 76 percentage uh, um, uh, this year. Uh, now, uh, two examples for FID. Uh, FID it means like interactivity. First input delay, like how long the user needs to wait until he's like, once he's clicking on something until something happens. Uh, you need to be below 100 milliseconds to score good. Um, one example uh, to improve it, typically like most, most websites are getting good score there, but it's still like important for Lighthouse scores and so on. So it is important to pay attention to it. One example is the long running JS. Basically anything, any uh, JS uh, task uh, that is too long will um, create more uh, FID. Uh, so the idea is to use like Chrome performance tool to identify those scripts and break them into shorter cycles. Uh, so they're not like executing for so long. Uh, and that way you can, we, we manage to reduce uh, uh, FID. The other example is reCAPTCHA. We are using reCAPTCHA to avoid spam um, on all of the forms of Duda. And reCAPTCHA has quite heavy initialization that is hurting FID. So what we did is basically we tried to initialize reCAPTCHA only when the user is actually focusing on one of the form inputs. Take a look at like, you know, the image that I'm showing here. So uh, it's a loop. So now you can see no CAPTCHA. I focus, now initialize it, and now we can see uh, the CAPTCHA that is being used. Uh, so it's a, a lazy loading of reCAPTCHA helped us in this case. So I told you a lot of things, uh, uh, how to improve. And the thing what I want to mention is that it's, let's say, pretty easy to optimize one website or two websites, but how do we optimize like a million websites? Um, you know, that's, that's really like the problem. And how do we optimize them without breaking them? So we have a um, few things that are helping us to do it. Uh, that like most times we do it very well. One, we invest a lot in automated tests, both UI, unit tests and integration. So we can test what happens to websites. We're also using visual comparison, uh, using Appli tools to make sure that after changes, uh, sample sites look the same. That's one. Second, we implemented the feature flag mechanism. Uh, we use uh, launch directly for that. And we gradually open the feature to certain accounts or to small percentage of sites and monitor. And then we gradually apply to all sites. Another thing that we have is a caching mechanism for our um, rendered sites. 
which may, may help us like to make sure that like a change doesn't happen like you know all at once and if something is wrong we can still go back and the last thing is that like we deploy the entire software four times a day uh which means that if something is breaking we have like lots of opportunities to fix it uh, uh very very soon uh, then, like you know, we're doing um, going back to our process. We we uh, after we fix stuff, we actually monitor and see like you know what is the what is the improvement. Uh, this is also important one to understand uh, what is going on, but also to make sure that like we don't have regressions. Uh, many times it happens suddenly a partner is installing some wrong JavaScript that is causing all these sites to uh, be slower. So we need to always watch that. And the great result is that that we really manage to have consistent improvement over time. You can see on all three metrics from the beginning of the year, um, you know, on CLS, we moved from like 32 to 80 uh, in, in LCP from 63% to 83% of sites of, of the sites that are getting a good score and FID from 96% to 98%. And the last thing which was really nice is to get some recognition from Google. So I want to show you um, short part from the Google Chrome Dev Summit that was uh, held like recently and see how Core Revitals is important uh, and do is also mentioned there. So let's watch like, just like few few seconds. On our threshold compared to Europe and the total percentage of page visits in Chrome that meet these thresholds is now 60%, which is a big deal. Much of these advancements are a direct result of the work being done by developer communities, including the improvements that many content management systems, website builders, and e-commerce platforms have made. This past spring, we launched a new Core of Vitals technology report to show how sites built on these platforms perform. You can see that many are sharply up and to the right, with some showing more than 200% improvement year on year. And leaders like Duda and Jimdo surpassing 50% of origins with good core of vital scores. Okay, that's uh, that was a happy moment for us. Uh, so thank you. I hope it was like an interesting presentation. Thank you, Jeremy. And uh, I'm available in the video for Q&A. Thanks, everyone. Vous avez vu la surenchère, comme on est passé de 40 000 sites à 1 million de sites tout d'un coup. Ah là là. Euh, quelques mots pour conclure et puis on, on va essayer après de, justement de, de joindre Amir pour, euh, pour le Q&A. Euh, ce que dit pas Amir, euh, c'est que euh, 67% euh, des sites d'Ouda, du million de sites d'Ouda, euh, selon de la donnée euh, Core Web Vitals euh, terrain, hein, passent les trois tests euh, avec succès, ce qui est un euh, très très joli score. Et nous, on est à 49%. Donc, question légitime, pourquoi Douda, avec le, tout le travail d'optimisation assez remarquable qu'ils ont fait sur la plateforme, pourquoi seulement 49%, seulement la moitié de nos sites passent avec succès euh, les tests des Core Web Vitals On va regarder ça. Déjà, on va regarder un premier, premier phénomène, c'est qu'on a deux types de sites. On a les sites qu'on a construits directement sur la plateforme. Et eux, on n'a aucun souci. Enfin, on n'a aucun souci. Eux ont le même taux de réussite aux trois tests des Core Web Vitals que la moyenne d'Ouda à 67%. Par contre, vous voyez le graphe en bas. Ça, c'est les sites qu'on a migrés. Parce que, historiquement, nos sites ils étaient développés sur trois plateformes distinctes. Les CMS maison. Et... Dans notre projet de migration sur Douda, qui était un projet stratégique, comme je vous le disais, pour s'alléger d'un certain nombre de contraintes de MCO, mais aussi euh, d'un point de vue de la formation de nos équipes et, et, et de l'évolution, c'était un besoin d'uniformiser nos pratiques et de concentrer nos efforts sur une seule plateforme. On a fait des choix, on a fait un choix de migration pour garder le minimum de legacy possible sur les anciennes plateformes et pouvoir les décommissionner le plus rapidement possible, on a fait le choix de migrer tous ces sites. Comme je vous l'ai dit au début de la conf, nos clients, ils n'ont pas le temps. Et quand on, on, on a sollicité tout notre parc client au moment de cette refonte, en début courant 2018, pour leur proposer une refonte complète de leur site, beaucoup n'ont pas répondu ou ils n'ont simplement pas voulu donner suite. Donc on a fait une migration 
pixel par pixel. Il fallait que ce soit à l'identique. Euh, selon notre contrat avec notre client, comme on n'avait pas d'accord pour refaire le site, on a dû migrer. Et cette migration, euh, cette migration euh, on a dû faire euh, effectivement quelques choix, quelques compromis. Et on va regarder effectivement plus, plus précisément au niveau des chaque score, qu'est-ce qui se passe et où est-ce qu'on a dû faire des compromis. Vous voyez que le FID, il bon, n'y a pas de sujet. D'ailleurs, hein, je pense que vous l'avez peut-être déjà lu, mais je vous invite à lire cet article de Search Engine Journal sur la possible refonte, le possible changement de ce critère de responsivité des sites dans les Core Web Vitals. Et j'ai même entendu hier soir qu'il y aurait peut-être encore d'autres critères hein, qui viendraient s'y ajouter euh, par la suite. Au niveau du LCP, le LCP, il est globalement bon. On est à 74% au global. Et on n'a pas un delta en fait, suffisamment significatif pour se dire qu'on a un problème qui est lié à la migration. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on regarde avec une certaine granularité, de manière assez fine. Et ça se joue sûrement au niveau de sous-ensemble, voire de sites unitaires. Et nous, on va adresser ça pendant nos audits. Nos audits SEO, c'est quelque chose qu'on va regarder maintenant. On va regarder euh, ce LCP euh, pour euh, l'améliorer bah, site par site. Le vrai problème qu'on a, c'est au niveau du CLS. Alors c'est un des indicateurs peut-être le plus challenging et, et le plus compliqué, mais là on voit bien que bah, notre parc natif, on est à 84% de réussite, donc on n'a pas trop de problèmes. Mais sur la migration, on voit bien effectivement le gros déficit de performance. Hein. 28% seulement qui passent et 59% qui sont en état critique. C'est dû effectivement à ces compromis qu'on a dû faire. Parce que sur une grosse partie de notre parc, euh, de cette migration pixel par pixel, on était dans l'impossibilité d'utiliser les widgets, les fonctionnalités natives de Douda. On a dû développer les nôtres. Et quand on a commencé ce projet... Eh bien, la culture webperf, hein, justement, c'est le sujet d'une de, des prochaines confs, donc euh, on ira euh, avec euh, attention euh, la suivre. Cette culture, elle n'avait pas complètement infusé encore nos process et nos développements. Donc, on a fait un choix. On a développé un widget, un hero slider. Et c'est fini. Très bien, très bien. Et donc, eh bien, gros impact sur la webperf. Et pour finir en deux mots, pour nous, ce n'est pas... Une fin en soi, la WPR, c'est un moyen, un moyen de réassurance. On a 75% de clients qui ont des bonnes données, on veut le valoriser. C'est un moyen de rétention parce que, comme je vous l'ai dit, on est capable aujourd'hui d'adresser ce sujet, même pour nos sites les plus critiques, et de les rendre vraiment plus performants. Donc ça nous permet de, re, de renouveler la confiance de nos clients lorsqu'on les a en audit et en bilan. Et enfin, c'est un moyen de formation parce que la WebPerf, on veut en faire un critère de qualité pour toutes nos équipes. On veut que ça devienne une seconde nature pour nos développeurs. D'ailleurs, maintenant, tout nouveau développement que l'on réalise va être systématiquement testé comme nos templates euh, au regard des Core Web Vitals. Je vous remercie. Je suis là toute la journée si jamais vous avez des questions. Et on essaye de voir si Amir est disponible. On va voir si, effectivement... Non, on ne va pas rejoindre le webcast. Je vous, je vous promets, je ne vous inflige pas ça. Et est-ce que Amir est là Je crois qu'il y a eu un petit problème. Il s'attendait peut-être à être sur le Google Meet. On va voir si Amir peut nous rejoindre. Mais si vous avez déjà des questions sur l'intervention de Jérémy, par exemple, parce qu'il est là, il va pouvoir répondre, je vous passe le micro et on pose des questions. Vous n'avez pas de questions pour l'instant Peut-être dans le fond tu essaies de joindre euh, Amir Ouais. On va poser une question et puis après, on n'aura peut-être pas le temps d'en poser d'autres. Bonjour. Euh, J'aurais voulu savoir... Quand est-ce que vous avez vraiment commencé à vous occuper des Core Web Vitals et avec Combien de personnes pour, euh, dans, dans votre équipe euh, vraiment là-dessus euh, par rapport à ces euh, 40 000 sites Alors, euh, les Core Web Vitals, on a commencé à s'en soucier assez rapidement euh, quand on a contracté avec euh, Douda, justement. Euh, C'était un sujet, justement, le fait que euh, déjà à l'époque, euh, 
la plateforme montrait de bonnes performances. Nous, ça nous a permis justement euh, de, nous, de nous reposer vachement sur notre prestataire, sur notre partenaire. Ce n'est pas un sujet qui est prioritaire pour nous. Et dans les équipes, ça fait quelques mois, justement grâce au travail qu'on fait euh, d'Ouda, comme Amir vous disait, ils nous ont permis aussi, ils nous ont aidé à identifier euh, les principaux problèmes qu'on pouvait rencontrer. Et donc, sans être un sujet prioritaire, c'est un sujet qu'on traite euh, en, en continu niveau dev. Et on n'a pas quelqu'un qui va être responsable de la web perf. On a une équipe de six développeurs. Six développeurs qui euh, participent à différents projets et chacun euh, doit euh, s'approprier petit à petit euh, le, le sujet. Et après, niveau design dans les équipes, ça fait aussi... Euh, euh, quelques mois, euh, six mois, il me semble qu'on euh, a commencé cette phase de test systématique euh, au regard des Core Web Vitals. Euh, 